Di tahun ini, ROG itu sebenarnya udah ngeluarin beberapa jenis headset gaming terbaru. Contohnya kayak Delta S yang kemarin tuh kalau nggak salah rilis di pertengahan tahun 2022 ini. Kalau ditanya itu worth it atau enggak, kemungkinan besar jawabannya adalah worth it. Karena ya secara logika itu headset baru, jadi nggak mungkin jelek kan. Nah, tapi pertanyaannya gimana kalau untuk headset ROG yang udah rilis sekitar 1 atau 2 tahun lalu? Contohnya, kayak ROG Strix Go 2.4 yang ada di depan gue sekarang ini. Apakah dia masih tetap relevan untuk dipakai di tahun ini? Bersama gue Yosi, selamat datang di Review Station. Oke, okay, sekarang kita bakal ngebahas ROG Strix Go 2.4. Uh, ini tuh sebenarnya headset yang udah rilis sekitar tahun 2020 akhir kemarin. Dan kita bakal bahas dari mulai packagingnya. Kalau dari packagingnya ya, dari kotaknya dia bakal datang dengan ya standar sih ya. Kalau untuk kemasannya, di depan ada gambar uh, apa namanya headset ROG-nya. Kemudian di belakang lu bakal ngelihat uh, apa sih kayak beberapa fitur-fitur unggulan yang ditawarin lah. Dan di dalamnya dia bakal datang, dia bakal datang dengan kotak case kayak gini, traveling case yang bisa lu bawa kemana-mana. Dan di bagian belakang ini udah ada kayak semacam uh, tas gitu kayak ada apa sih? Kayak ada slot gitu lah buat misalnya buat uh, naro paspor atau dokumen atau barang-barang lainnya lah ya. Kemudian di dalamnya dia udah datang dengan uh, headsetnya sendiri tentu saja. Kemudian juga ada dongle wireless USB Type C 2.4 GHz. Kemudian ada juga adapter Type C ke USB 3.0. Kemudian ada detachable boom mic. Ada kabel audio dan juga kabel charger. Nah sekarang kita ke bagian desain. Uh, kalau menurut gua uh, ini ya desainnya gue suka, tapi ini kalau misalnya buat lo yang nyari headset yang suka ada lampu-lampunya yang kelihatan mencolok banget untuk terutama untuk live stream ya, mungkin ini bukan headset buat lo sih. Tapi kalau misalnya buat lo yang nyari headset yang kalem, yang nggak mencuri, yang nggak mencolok lah mencuri perhatian, terus kemana-mana kayak nggak kelihatan ini headset mahal, ya ini mungkin bakal jadi pilihan karena dia desainnya tuh bener-bener kalem, nggak ada lampu macam-macam, warnanya hitam gitu aja, tapi tetap ada label ROG di mana-mana. Di sebelah kanan itu ada logo ROG, terus di sebelahnya ada logonya. Kemudian di atas sini, di bagian atas ini dia juga ada tulisan Republic of Gaming. Uh, secara build quality, ini kelihatan premium banget. Dan kelihatan kalau lu pegang ini, lu pasti bakal tahu ini bukan barang murah. Uh, sama sekali nggak ada, apa namanya? Apa sih? Tricky? Clingy apa sih? Kayak... Ya, nggak ada. Ya dia sama sekali nggak ada kayak suara krek-krek aneh gitu, bener-bener solid dari segi build quality. Ini enak banget bisa untuk di ini untuk apa namanya ngatur adjustment kepala lu. Dia terbuat dari bahan kulit, kemudian untuk padding atas juga sama ya. Dia terbuat dari bahan kulit yang lembut banget dan lu bisa bedain sih kalau misalnya bagian kulit yang kira-kira murah dan gampang dicopot dan kulit yang mahal. Dan ini termasuk yang kulit yang premium sih dan uh, sepertinya kalau untuk dipakai pen- untuk jangka panjang bakal tetap awet sih selama pemakaiannya bener dan gak jorok ya. Dan ketika dipakai Ketika dipakai, uh, ini tuh bener-bener kedap suara dan selama pengetesan uh, ketika gue pakai ini selama beberapa hari bener-bener enak untuk dipakai dalam jangka waktu lama nggak panas dan tetap nyaman sih dan dia empuk sih, dia nggak bakal nyekek telinga lu banget sampai yang bikin kepala sakit nah di sebelah kanan dia ini ada lubang charging, udah pakai Type-C dan sedikit informasi dia ngecasnya cukup cepat by the way sekitar 15 menit ngecas itu udah bisa dipakai untuk 3 jam pemakaian tapi kalau misalnya kalian mau ngecas sampai full itu butuh waktu 4 jam kurang lebih lah tapi ketika sudah full itu bisa dipakai sampai 25 jam jadi emang masa pakai si headset ini bener-bener lama dan cocok banget sih untuk dibawa kemana-mana kemudian di sebelah kiri dia ada beberapa dia ada beberapa tombol ya ada untuk yang volume up and down tapi dia nggak bisa diputar gitu jadi cuma ditekan ke atas bawah gitu Terus dia juga berfungsi untuk uh, fitur nyalain atau matiin si mikrofon, jadi tinggal ditekan tengah aja, kayak misalnya di joystick PS. Dia juga ada satu buah tombol special, tombol function, dia bisa berfungsi untuk beberapa macam. Jadi kayak semacam untuk tombol uh, pause kalau ditekan sekali, terus kalau ditekan dua kali untuk next, kalau tiga kali untuk lagu sebelumnya. Kemudian dia juga ada tombol on off, ini ini berfungsi kalau misalnya kalian mau pakai uh, kabel atau misalnya pakai wireless. Kalau misalnya kalian lagi mau matiin, ya berarti jangan dicolokin ke kabel dan posisinya di uh, dibikin ke tulisan off aja. 
Dia juga ada lubang untuk pakai ya, mikrofon, mikrofon bung, jadi nanti bisa kalian lepas atau pasang. Uh, ini berguna banget kalau misalnya kalian mau pakai ini untuk traveling, jadi nggak mau kelihatan aneh kemana-mana pakai ada uh, apa namanya mikrofonnya, jadi bisa kalian lepas aja. Kemudian yang terakhir juga ada untuk lubang, uh, ini apa sih untuk lubang, oh, dan yang terakhir dia juga ada lubang untuk ke audio jack. Nah sekarang kita ngomongin soal konektivitas. Jadi sebenarnya si headset ini bisa dikonekin pakai dua cara. Yang pertama adalah pakai kabel uh, audio jack yang udah datang sama bawaannya. Ya ini panjangnya udah cukup lah ya. Udah cukup cukup lah proper lah kalau misalnya kalian mau pakai untuk di PC atau laptop. Cara konekinnya juga gampang banget. Tinggal colokin aja. Yang satu ke headset, terus colokin satu lagi ke headset eh, ke laptop atau misalnya PC atau misalnya HP kalian dan suaranya akan langsung keluar sesimpel itu aja sih. Dan untuk cara yang kedua adalah dia bisa menggunakan USB dongle dan dia datang dengan ukuran yang sangat mini banget. Ini kecil banget dan tetap ada logo ROG-nya dan dia desainnya tuh lebih ke nyamping gitu sih. E, menurut gua ini sangat-sangat berguna untuk menghemat tempat dan juga untuk mobilitas karena kalau misalnya untuk skenario nya di laptop ketika kalian pasang ini nggak akan nyenggol di port-port kalian yang lainnya kalau misalnya port kalian terlalu dempet karena dia full ke bawah gitu loh ke nyamping gitu jadi dan kalau misalnya kalian mau pakai dalam kondisi pakai HP uh, ini juga tinggal colok doang dan dia dijamin nggak bakal ngeganggu uh, ketika kalian lagi pakai HP jadi nggak posisinya nggak ke bawah gitu jadi ya tetap nyaman dipakai sih dan gue udah pakai uh, untuk jalan-jalan juga sama sekali nggak ganggu sih ketika gue pakai gue masukin kantong pun masih aman cuman ya mesti hati-hati lah ya karena kan dia cuman nyolok ini doang um, oh ya gue lupa kalau misalnya kalian di laptop nggak ada colokan untuk USB Type C kalian juga bisa pakai adapter untuk uh, konekin ke laptop kalian jadi ini konektor untuk dari USB Type C ke USB 3.0 jadi tinggal colokin aja adaptor adaptor yang begini jadi nanti dia modelnya jadi kayak bakal flash kayak flash disk gitu loh terus tinggal colokin ke laptop kalian jadi ya nggak ada masalah sih untuk konektivitas gampang banget caranya kemudian eh, jangan lupa kalau misalnya kalian pakai wireless ini di bagian headsetnya itu dinyalain dari mode kabel ke mode wireless nanti dia bakal langsung otomatis connect tanpa ada butuh waktu yang lama cukup cepat sih cara koneknya jadi sama sekali nggak ribet pemakaiannya oke sekarang kita ngomongin soal kualitas suara Uh, menurut gue kualitas suara dari sehat satu ini tuh lebih ke arah clear sih. Kalau gue pribadi sih suka, karena gue nggak terlalu suka suara yang bener-bener apa kayak mendem atau terus bassnya terlalu kenceng. Ini tuh lebih ke arah nggak tahu sih kalau menurut pribadi gue ya ini lebih gua, lebih ke arah uh, balance. Jadi suaranya tetap clear, jadi nggak terlalu nggak terlalu nggak terlalu mendem, nggak terlalu capek kalau dipakai lama-lama. Kemudian tetap tapi dia tetap ada bassnya dan bassnya tuh nggak yang terlalu nonjok banget nggak terlalu yang nampol banget dia ada tapi e, menurut gue cukup lah porsinya jadi nggak terlalu yang panci banget e, kalau kalian yang suka dengerin musik mungkin ini bakal lebih cocok kalau misalnya kalian dengerin lagu-lagu kayak misalnya EDM rock atau mungkin e, lebih ke arah akustik itu lebih enak dan kalau misalnya kalian suka nonton film yang ada dialognya dialognya banyak Suaranya tuh lumayan crispy sih, enak. Cuman harus diakui kalau menurut gua uh, sound stage-nya nggak begitu lebar. Jadi ya cukup aja lah. Dan kalau misalnya kalian mau ngotak ngatik suara dari si headset ini lagi, kalian bisa download aplikasi namanya Armory Crate ada di HP dan juga di PC. Uh, jadi ketika kalian install terus pasangin si headset ini, dia bakal keluar opsi untuk ngatur pengaturan suara. Dan setelah gua cek, ada banyak banget opsi yang bisa kalian atur di aplikasi itu. Uh, dan juga ada fitur-fitur lain yang bisa kalian utak atik kayak misalnya untuk ngatur bass boost kompresor dan juga ada voice clarity uh, equalizer otomatis juga bakal ada di sana dan juga untuk setting mikrofon kalian semuanya bisa kalian cari di lewat aplikasi Armory Crate itu nah cuman gue nemu satu masalah sih dari headset ini yaitu ketika kalian pakai kabel colokin langsung ke kabel-kabel gitu ya bukan pakai dongle wireless kalian nggak bisa akses kayak semua fitur gimmick yang ada di headset ini gitu jadi kalau misalnya pakai kabel gitu fit di Armory Crate dia nggak bakal ngedeteksi headset ini jadi kalian cuma bisa pakai uh, ya suaranya ya suara defaultnya aja gitu dan dia kan datang dengan mikrofon ya mikrofon bawaan yang boom yang gini yang bisa kalian colok Uh, kayak gini dan ketika kalian pakai kabel kalau dari pengetesan gue ya itu dia nggak bakal berfungsi dia juga, dia cuma bakal connect ke mikrofon bawaan yang ada di headset ini doang dan menurut gue tuh cukup 
ya agak sayang ya jadi ya tinggal disesuaikan aja sih sama kebutuhan kalau misalnya kalian lebih fokus pengen lagi dengerin musik aja ya bisa pakai kabel gitu kalau misalnya kalian pengen pakai fitur-fitur yang ada di Amore Create atau misalnya kalian lagi pengen main game dan pakai uh, uh, mikrofon ya kalian ya gue saranin sih pakai USB dongle-nya aja cuma kalau menurut gue pribadi ya kalau misalnya dari kualitas suara emang agak ada sedikit perbedaan sih kalau misalnya ketika kalian pakai si dongle-nya dan pakai kabel kalau menurut gue gue lebih suka ketika si headset ini connect ke kabel karena suaranya tuh ya kayak gue bilang tadi lebih clear lebih ada bassnya ada bassnya tapi nggak begitu nonjok gitu kalau kalian connectin ke dongle suaranya itu agak sedikit berubah jadi sedikit lebih mendem tapi bassnya lebih nonjok jadi ya kurang kalau gue sih kurang gitu cocok kalau misalnya pakai dongle terus nonton buat nonton atau buat dengerin musik. Tapi koneksi manapun kalau untuk main game uh, setelah gue coba sih tetap enak, enak banget. Untuk main game, ROG Strix Go 2.4 sudah sangat proper. Saat dites untuk main game PUBG Mobile dan Valorant, suara arah tembakan dan langkah kaki musuh terdengar dengan sangat jelas. Pokoknya buat main game, ROG Strix Go 2.4 udah sangat proper. Oke, okay, jadi kesimpulannya si ROG Strix Go 2.4 ini meskipun umurnya udah nggak baru ya dia rilis tahun 2020 akhir udah sekitar dua tahunan lah kalau nggak salah. Uh, menurut gua dia tetap cukup worth it untuk dipakai, uh, terutama kalau buat lo yang nggak mau ribet, yang mau tinggal plug and play aja uh, dan juga secara kualitas overall oke okay, dan dengan body yang dia benar-benar menurut gua sturdy sih dia sama sekali nggak ringkih. Kemudian dia juga bisa dipakai di segala situasi. Dia bisa dipakai di laptop, dipakai buat di HP juga bisa. Jadi mau kalian pakai di rumah untuk main game atau misalnya buat traveling. Ini tuh bisa buat apa aja fungsinya. Dan yang gue impress sebenarnya juga di baterainya. Baterainya itu 25 jam loh. Dan ini tuh betul-betul uh, apa ya sangat berguna kalau misalnya kalian lagi jalan-jalan jauh gitu. Dan ya paling kalian bisa ngecas sambil tinggal tidur gitu. Dan untuk harganya... Harganya memang nggak turun jauh sih. Kalau dari ketika di pertama kali rilis, kalau nggak salah dia dijual sekitar uh, 2,7 atau 2,8. Terakhir gue cek di e-commerce, dia sekarang dijual sekitar harga 2,3, 2,4. Ya, harganya memang nggak turun, tapi memang nggak begitu jauh. Tapi menurut gue hasilnya tetap bisa gue rekomendasiin sih, meskipun umurnya udah nggak baru lagi. Oke, segitu aja review singkat gue untuk headset ROG Strix Go 2,4 kali ini. Kalau misalnya kalian mau tahu review lebih lengkapnya, bisa cek artikelnya di link di bawah ini, nanti bakal gue sampaikan di deskripsi. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Upstation Media bersama Koyosi. Sampai jumpa di video Upstation berikutnya. Bye-bye.